prezentujemy uroczą pocztówkę z 1916 roku, na której ukazany został Hotel Europejski, jeden z najbardziej znanych i najstarszych warszawskich hoteli. Europejski powstał na miejscu dawnego Pałacu Ogiński. Hotel zaprojektował Henryk Marconi wraz z synami. Budowę dużego gmachu przy Placu Saskim 1 zrealizowano jak na owe czasy bardzo szybko, bo w latach 1855-56. Szybko został rozbudowany z 90 do 240 pokoi hotelowych dzięki dodaniu skrzydła od strony krakowskiego przedmieścia. Znajdowały się w nim apartamenty, salony, znane restauracje i kawiarnie. Część pomieszczeń wynajmowana na długie okresy. W nich miał swoją pracownię Józef Chełmoński. Ponoć pracował tam też nad swoimi obrazami Stanisław Witkiewicz. W europejskim mieścił się również salon wystawowy Aleksandra Krywulta oraz kawiarnia Lursa. Hotel miał kanalizację oraz pierwszą w Warszawie hydrauliczną windę. Ale do I wojny światowej nie miał centralnego bo nie chciano rezygnować z korzystania z pieców. W czasie II wojny światowej hodol został zajęty przez Niemców. W czasie powstania gmach został spalony. Z ruin podniósł go zespół kierowany przez Bogdana Pniewskiego i zgodnie z poleceniem ówczesnych władz odbudował na siedzibę Wojskowej Szkoły Politycznej. Swoje pierwotne przeznaczenie budynek odzyskał dopiero po 56 roku i po wieloletniej przebudowie. Od maja tego roku po kolejnym remoncie hotel odzyskał świetność. Piękny rysunek z pocztówki pozwala spojrzeć na budynek hotelu w jego kształcie sprzed 100 lat i wczuć się w klimat Warszawy z tego okresu. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu Stare Pocztówki.